İnsan nedir? İnsanın mahiyeti nedir? Biz kimiz? Bizi neden Allah yarattı? Vazifemiz nedir? İnsan bu konuları bilemezse, bunları idrak edemezse o zaman kendisi maalesef taklitle yaşamaya başlar. Taklitle yaşamak ne demek? Yani hayvanata bakıyor, bakar. Ya der ki bunlar da benim gibi bir mahluk. Herhalde onlar ne yapıyorsa ben de onu yapayım demeye başlar. Maalesef birçok insanın, Kur'an'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadının dışına çıktıkları zamanki yaşadıkları hayvanı hayata sizler de dikkat ediyorsunuzdur. Yani hayat nedir? Yemek, içmek, cinsellik, gezmek, tozmak, uyumak. Yani tamamen hayvanların yapabilmiş olduğu, insanların bu işleri yapabilmek için ekstra bir çaba sarf etmediği, hayvanlara mahsus bir yaşam şeklini insan kendi mahiyetini bilmezse böyle yaşamaya başlıyor. Peki bunu nasıl çözecek? Önce insan bunu anlaması için kendisinin insandan farklı olduğunu ve bu farkın ne olduğunu ve bu vazifenin Allah tarafından ne suretle insana verildiğini ve Allah'ın insandan ne beklediğini bilmesi lazım. Bunu bilemezse ne olur Furkan? Anlattık ya hayvan gibi yaşarız. Hayvan gibi yaşamak, gezmek, dolaşmak, cinsellik, uyumak bunlar. E şimdi bizi hayvandan farklı yapan şey nedir? Onu öğrenmemiz lazım. Bakın önce üstadın bu eserinde yazdığı sözlere çok dikkat edin. Çünkü bunlar bizim sosyal hayatta ne gibi vazifeler yüklediğini bize öğreneceğimiz dersler bir Kur'an tefsirinden. İnsan önce mahiyetimizi öğrenelim. Şu dünyaya bir memur ve bir misafir olarak gönderilmiştir. Bu kavramlar çok önemli anlaşılsın diye üzerinde duralım. Bir ne olarak gönderilmiş Hasan? Memur, memur nedir? Belli saatler arasında rutin yapması gereken vazifeleri olan görevlendirilmiş kişi. Doğru mu? Memurdur. Öteki neydi? Misafir. Öyleyse biz hem memuruz hem misafiriz. Yani memurluğumuz dünyada sürekli değil. Misafirliğimiz süresi içerisinde memuruz bazı işleri yapmaya. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. İstidat ne demek Hüseyin? Özellikler, kabiliyetler demek insana verilmiş. Mesela biz hayvanattan en farklı özelliğimiz nedir? Biz düşünebiliyoruz. Şuurumuz var. Hayvanda da şuur var ama hayvanın şuuru bizimkisi gibi değil. Çok cüz'i. Bizim şuurumuz olayları, hadiseleri, gördüğümüz şeyleri anlamlandırabilecek bir seviyede. Şimdi öyle istidadımız var ki kalp, sevmek, üzülmek, her şey. Yani ruhumuzda bulunan bütün istidatlar. Bunlar da o memuriyeti yerine getirebilmek için verilmiş. Hem o istidadata göre yani o insana verilmiş özelliklere göre ehemmiyetli vazifeler de insana tevdi edilmiş, emanet edilmiş. Yani bizim özellikle hayvandan farklı yaratıldığımız konu şuurumuz. Aklımız ve hayvanattan çok daha geniş özelliklere inkişaf etmiş duygularımız, istidatlarımız. Ve insanı o gayeye, o vazifeye çalıştırmak için neymiş? Şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Şimdi şiddetli teşvik, dehşetli tehdit nedir? Allah bize bir kitap göndermiş, bir peygamber göndermiş. Ne demiş? Sen başıboş değilsin, bir vazifen var. Sen bu dünyada hayvan gibi yaşamak için yaratmış olduğun bir varlık değilsin. Şayet benim istediğim gibi yaşamazsan bunun elbette bir cezası olacak. Bunun elbette bir hesabı olacak. İstediğim gibi yaşarsan vazifeleri icra edersen bunun da elbette bir mükafatı olacak. Bizi dehşetli teşviklerle dehşetli tehditlerle bizi bu dünyaya bir memur ve bir misafir olarak göndermiş Allah. Şimdi çok dikkat edin. Biz başka yerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin. Ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz ta ki ahseni takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Neymiş? İki cihette kulluğumuz var. Biz ne olarak gelmiştik Furkan dünyaya? Güzel memur ve misafir. Neler verilmişti bize bu memuriyetimizi ifade etmek için, yerine getirilmek için? İstidatlar verilmiş. 
Bu istidatların inkişaf edip vazifemizi yapabilmek için dehşetli tehditler ve neler? Şiddetli teşvikler yapılmış insana. İşte iki cihetli ubudiyetimizin birinci ciheti. Gaibane bir surette bir ubudiyeti bir tefekkürü var. Birincisi vazifemiz neymiş? Gaibane ne demek? Bilemediğimiz değil mi? Göremediğimiz Allah'a karşı bir kulluğumuz, bir tefekkürümüz, bir düşünce sistemimiz var. Bunlar neymiş? Diğeri ikincisi hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birincisini hemen tekrarlayalım zihnimizde kalsın. Neydi? Gaibane bir surette bir ubudiyet, bir kulluk ve bir tefekkür, bir düşünce. Diğeri hazırane ve muhataba kime? Yaratıcıya karşı bir ubudiyeti ve bir münacatı duası yalvarışı vardır. Birinci veci şudur ki, bu ikisini şimdi işleyeceğiz. Kainatta görünen saltanatu rububiyeti. Şimdi bakın Allah bizi kainatta göndermiş. Bir memuruz, bir misafiriz, istatlarımız var ve vazifemizi öğreniyoruz. Nedir? Kainatta görünen. Şimdi kainat Allah'ın yaratmış olduğu muhteşem bir sanat eseri mi? Evet. Niye bu kadar muhteşem yarattı? Biz önceki derslerden öğrenmiştik. Niçindi? Allah kendisini tanıttırmak istiyor. Tanıttırmak için de o esmasının, sıfatlarının, şuunatının, bütün tecelliyatını mevcudat suretinde Cenab-ı Hak bizim önümüze seriyor. Yani kuşların, kelebeklerin, yıldızların, fillerin, gezegenlerin, bütün kainatta gördüğünüz her şeyin bu kadar çeşitli olması, bu kadar farklı olması, nimetlerin bu kadar çok olması, bu kadar güzel olmasının amacı en büyük maksat Allah kendisini tanıttırmak istiyor. Şimdi dikkat edin vazifemize bakalım. Madem bunun için kainattayım, kainatta görünen saltanatu rububiyeti. Saltanatu rububiyet ne demek? Rububiyet bütün kainattaki işleyişin toplu adıdır. Yani mevcudatın, varlıkların ihtiyaçlarının karşılanması, onlara rızık verilmesi, onlara zarar verici şeylerin men edilmesi gibi her şey içine kapsayan kainattaki umumi faaliyetin adı rububiyettir. Peki saltanat nedir? Saltanat da her yerde hükmetmesi demektir. İşte kainatta görünen saltanat rububiyeti dikkat edin vazifelerimizden birini öğreniyoruz. İtaat kerane tasdik edip kemalatına ve mehasinine yani kusursuz bu rububiyetin saltanatına ve o rububiyetin güzelliğine yani ne kadar güzel besliyorsun Allah'ım, ne kadar güzel şifa veriyorsun, ne kadar güzel ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun, hiçbir şeyi unutmuyorsun, hiçbir şeyi karıştırmıyorsun, koskoca kütleleri birbirine çarptırmadan döndürüyorsun. Yani kainattaki bu nizamı, bu saltanat rububiyeti görüp kemalatına ve mahasinine, güzelliğine hayret kerane nezaretidir. Şimdi bu özelliği Hüseyin'cim hayvan yapar mı? Yani hayvan şöyle bakıp kainata hakikaten ya nasıl döndürüyor kardeşim yıldızları der mi? Demez. Çünkü öyle bir şuur öyle bir istidat da kainata gönderilmemiş. Vazifesi onun hayvan gibi yaşamak. Ona verilen kemiği yiyecek doğru mu? Onun istediği yerde istirahat edecek. Yapması gereken vazifeleri yapacak. O kadar ama insan öyle değil. İnsan düşünmeli. Birinci madde neydi? Yasir dersten kopmayalım. Neydi? Tefekkür. Tefekkür, Tefekkür ne demek? Zihni sürekli olarak Allah'ın zatını, sıfatlarını, şu unatını bilecek şekilde kainattan düşün, gördüklerini düşünmek demek tefekkür. Yani düşünce sistemiyle varlık alemini inceleyip Allah'a ulaşmak, Allah'ın zat ve sıfatlarına ulaşmak demek tefekkür. İşte bunlardan bir tanesi neymiş? Saltanatu rububiyeti itaat kerane tasdik edip o kemalatına yani kusursuzluğuna ve güzelliğine hayret kerane nezatidir. Öyleyse bu birinci vazifemizi öğrendiyse kainatta dolaşırken, etrafa bakarken, bir belgesel izlerken, bir ormanda dolaşırken, bir dağın tepesine çıktığınız zaman bu vazifenizi unutmayın. Seyrettiğiniz şey Allah'ın saltanat rububiyeti, 
mevcudatı nasıl idare ettiğini seyrediyoruz. Belgeselleri niye izleyin diyorum. Çünkü belgeseller de Allah'ın saltanat-ı rububiyetini bize gösteriyor. Mahlukata nasıl güzel elbiseler giydirdiğini, onların ihtiyaçları nasıl karşıladığını gösteriyor. Yani alalade bakıp geçmek değil. Zaten ne güzeldir demek de doğru değil. Neden? Çünkü ne güzeldir dediğiniz zaman ne yapmış oluyoruz? Sanatın güzelliğinden bahsetmiş oluyoruz. Ama ne kadar güzel yaratılmış dediğimiz zaman ise sanatkarın güzelliğinden bahsediyoruz. Şimdi ikincisi sonra Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin yani Allah'ın kutsi isimlerinin nukuşlarından ibaret olan bedi yani benzersiz güzel sanatlarını dikkat edin birbirinin nazarına ibret nazarı ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Bu ne demek? Benim vazifem dellallık ve ilancılık kime? Ümite göstereceğim. Kime? Murat'a göstereceğim. Neyi? Ne zaman? Her sohbet ettiğimizde birbirimize bahsedeceğiz. Kardeşim Cenab-ı Hakk'ın şu yaratmış olduğu karıncayı gördün mü? Muhteşem yaratmış küçücük hayvanın içerisine küçücük beyin, küçücük mide, akıl almaz derecede ince damarlar, muhteşem bir ayak sistemi. Ya görüyor musun şunu benim Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Allah'ın esmasının tecelliyatına bak şu karınca da. Yani her gördüğünüz mevcudatın güzelliğini ve o güzelliğin hangi esmaya dayandığını bahsetmek, birbirimize anlatmak vazifemiz. Memuriyetin görevlerinden bir tanesi de bu. Öyle bakıp geçmek değil. Bunu yapıyoruz değil mi? Bir tane araba görüyorsunuz. Lan adam ne araba yapmış ya. Var ya lastikleri nasıl biliyorsun? Asfalt ağlıyor ya. Herif bir boya sürmüş şunu. Anlatıyorsunuz değil mi? Telefonu anlatıyorsunuz. Her şeyi anlatıyorsunuz. İşte asıl bu anlatma istidadınız, kabiliyetiniz saçma sapan arabayı, topu, uçağı anlatmak için verilmedi. Görmüş olduğunuz o muhteşem eserlerde Allah'ın esmasını görüp o esmanın nakışlarının nasıl muhteşem olduğunu ve Allah'ın bu güzelliklerle kendi güzelliğini bize gösterdiğini birbirimize anlatmamız, hatırlatmamız gerekiyor. Sonra üçüncüyü okuyorum. Her biri birer gizli hazine-i manevi hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak teraziyle tartmak, kalbin kıymet şinaslı ile takdir kerane kıymet vermektir. Nedir bunlar? Allah'ın size ikram ettiği her şey. Gizli hazine-i maneviye, manevi gizli hazineler. Neymiş bu? Esma-i Rabbaniye. Yani o cevherleri idrak terazi tartmak, kalbin kıymet şinası ile takdir-i kerane kıymet vermektir. Allah'la bağlantımızın olacağı noktaya bak. Allah'ım sen ne kadar güzel bir yaratıcısın. Ne kadar güzel şeyler yaratıyorsun. İşte o takdirler böyle Allah'tan bahsederken, Allah'ın bize verdiklerinden bahsederken böyle cüz'i keli ağzınızın kenarıyla çıkmamalı. Yürekten çıkmalı. Allah'ım bu üzümü ne kadar güzel yaratmışsın ya. Ne kadar güzel boyamışsın. Ne güzel böyle onları küçücük küçücük böyle şeylere doldurmuşsun. Hiçbirisi birbirinden kopmuyor. İçerisini sularla doldurmuşsun. Muhteşem bir şey Allah'ım ya. Samimiyeti hissedebiliyor muyuz? İşte Allah'la o samimiyette konuşmamız gerekiyor. Kıymet şinaslık, şinaslık bu. Yani yürekten beğenmek, tebrik etmek. Uzaktan uzağa değil. Elhamdülillah değil. Elhamdülillah demek. Hissederek. Sonra kalemi kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudata sayfelerini arz ve sema yaprakları mütala edip dikkat edin hayret kerane tefekkürdür. Hayret kerane tefekkür nasıl yapılır? Hayret ne zaman edilir? Bir şeydeki inceliği fark ettiğinde üstün körü bir şeyler baktığın zaman Hüseyin oradaki muhteşem sanatı anlama mümkün mü? Sen grafik tasarımcısın. Renkler önemli değil mi? Mesela siz logo yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ama bir renk bir renkle uyumlu olmaz zaman çirkin düşüyor değil mi? 
Peki bir grafik tasarımcı olarak sana sorayım. Renklerle oynayan bir sanatçı olarak sana sorayım. Yani ağaçların, çiçeklerin boyamasında sen bir tuhaflık, bir yanlışlık görebiliyor musun? Peki bunu göremediğin zaman aksini soruyorum. Bir muhteşemlik görebiliyor musun? Peki bir grafik tasarımcı olarak soruyorum sana. Bakalım insani vazifeni yapıyor musun? Yollarda dolaşırken... Çiçeklerin içerisinden geçerken dağlarda ağaçları gördüğün zaman Allah'ım bu nasıl bir çizim, bu nasıl bir tasarım, bu nasıl bir renkleri bir araya getirmek diyor musun Hüseyin? İşte insanın memuriyet vazifelerinden birisi bu. Size abartılı geliyor olabilir, bazıları bunu abartılı bulabilir, abartılı değil bunun için yaratıldık. Bunu söylemek için yaratıldık. Zaten bunu söylemek insaniyetin gereği. Yani güzel şeyleri beğenir ve takdir ederiz. Ama insan o kadar çok hayvanata bakıp hayvan gibi yaşamaya başladı ki ona verilen şuur ve istidatlarla ne yapması gerektiğini unuttu. Hayret kerane tefekkür etmektir. Düşünmektir. Allah'ım hiç aklıma gelmez bir odunun içerisinden muhteşem bir meyveyi çıkartacaksın. Hiç aklıma gelmez zehirli bir arının içinden bana muhteşem bir gıda olan balı vereceğin. Hayret etsenize edemiyoruz. Bak hayretle tefekkür. Sonra şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsan kerane temaşa etmekle. Bakın ne kadar aynı şey. Mevcudattaki zinetler ne demek? Süsler. Ya bir kelebeği hiç incelediniz mi? Ya nasıl muhteşem yaratılmış değil mi? Ne kadar zarif, ne kadar ince, ne kadar hassas, ne kadar güzel. İşte o bütün güzellikler Allah'ın esmasından ortaya çıkıyor. Esmasının tecellisini seyrediyoruz. Latif sanatları istihsan kerane beğenerek temaşa etmek, seyretmek. Onların Fatır Zülcemali'nin, onların Benzersiz şeyler yaratan sonsuz güzellikteki yaratıcılarının marifetine muhabbet etmek. Siz ne güzel Allah'ı tanıtıyorsunuz demek. Bu kitap yazarını tanıtır mı? Bir resim ressamını tanıtır mı? Değil mi tanıtır? Bir eser sanatkarını tanıtır mı? Tanıtır. Ondan bize bilgiler verir. Onun hakkında malumat sahibi oluruz. İşte aynen bu kainattaki her şeyde bize Allah'ı anlatmakta. Onun nasıl bir yüce sanatkar olduğunu bize göstermekte. Değil mi? Ne kadar latif sanatlarda mahareti olduğunu göstermekte. Ne demişti Allah bize Murat? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Kainatı yarattım. Yani bilinmek istediği ve kendisini bildirmek istediği insana... Kendini bildirmek için gösterdiği şey ne? Gördüğünüz her şey. Her şey Allah'ı tanıtıyor, ondan bahsediyor, onu anlatıyor. Nasıl bir yaratıcı olduğunu bizlere o şekilde bir mektup gibi ifade ediyor. Onların sani zülkemalinin huzuruna çıkmaya ve onun iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İnsan ne düşünür? Her gün arkadaşlar soruyorum. Her gün kapınıza nimetler bırakılsa. Bir gün alınıp muhteşem bir sergiye götürülseniz. O sergide hoşunuza gidecek her şey gözünüzün önüne serilse. O sergiyi yapan zat da sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılasa. Her şey önünüze serse. Ama siz o sergiyi kuran nimetleri veren o şahsı hiç görmemiş olsanız. Merak etmez misiniz kim diye. Ya bir görsek de teşekkür etsek demek istemez misiniz? Ya bunca yıldır bizi burada misafir etti. Bu kadar ikram etti. Böyle güzel manzaraları bile bizlere seyrettirdi. Onu bir görebilsek de bir tanışabilsek de bir muhabbet edebilsek de demez misiniz? İşte ona Allah'ın rızasını kazanmak deniliyor. Allah'ı tanımak deniliyor. Buna marifetullah deniliyor. Bir üstü muhabbetullah deniliyor. Yani Allah'ı tanımak ve Allah'ı sevmek. Merak ediyorum yani beni yaratan ya. Bak kendinize bakın aynada, elinize bakın. Muhteşem, her şeyi o yaratmış. Ne güzel konuşturuyor beni değil mi bak. 
Sizleri ne güzel yaratmış. Sizlere tırnaklar, saçlar, o çok beğendiğiniz saçlarınızı o yaratıcı vermiş Allah. O beğendiğiniz gözleriniz Allah tarafından sizin vücudunuzun o muhteşem bölgesine takılmış. Beni duyabiliyorsanız Allah size beni işittirdiğinden dolayıdır. Ne kadar muhteşem. Yemeklerden lezzet alabiliyorsanız lezzet almanızı istediği için dilinize tat sinirleri yerleştirdiğinden dolayıdır. Yani gözünüzde gördüğünüz güzellikler Allah'ın size göz, güzellikleri göstermek istediğinden kaynaklanmaktadır. 576 piksel miydi gözümüz? Şey. Muhteşem bir şey. Şuraya bak odaklanma, görme, değil mi? Ayrıntı, her şey. Renkler, dilimize bak muhteşem tatlar. Elimiz bile lezzet alıyor bak dokunduğumuz şeylerden. Böyle bir Allah'ı, böyle bir yaratıcıyı tanımak istemez misiniz? Vazifemizi anlıyoruz değil mi? Çok dikkat edin. İkinci vecih, burası birinci kısım. İkinci kısım huzur ve hitap makamıdır ki huzur ne demektir? Hani deriz ya birisinin huzuruna çıktık. Yani onun makamına onunla görüşebilecek bir seviyeye ulaştık demektir. Hitap nedir? Yani o seviyeye çıktıktan sonra artık konuşabilme fiili başlamıştır. Konuşabilme imkanı bulmuşuzdur. Yani insanın ikinci vazifesi huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Eserden müessir, resimden ressama intikal eder. Heykelden Heykel tıraşa geçer. Anlaşılıyor değil mi? Bir sani Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. İnsan da iman ile ve marifet Allah'ı tanımak ile ona mukabil eder. Ey Allah'ım madem sen bu sanatınla kendini bana tanıttırmak istiyorsun... Ben de bu sanata bakarak seni tanıyorum. Yaratmış olduğun kainattaki muhteşem büyüklüklerden, galaksilerin büyüklüklerinden, kainatın büyüklüğünden, dünyanın büyüklüğünden, tam aksi zerrelerin içerisinde yarattığın alemlerden anlıyorum ki senden başka büyük hiçbir şey yok. Allahu Ekber. Seni tanıdım Allah'ım. Tanıyabildiğim kadar hakkıyla tanıyamadım ama anladım. Senden başka büyük yok. Sen subhansın Allah'ım. Çünkü mevcudata bakıyorum mevcudatta bir kusur yok. Anlaşılıyor değil mi? Tanımakla. Sonra görür ki bir Rabb Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. Bak gösterdiği güzelliklerle kendini tanıttırmak istiyor. Verdiği nimetlerle Kendini sevdirmek ister. Peki Hasan böyle bir durumda sana kendini sevdirmek isteyen bir Allah'ın var. Seni yaratan sana kendini sevdirmek istiyor. Sevdirmek için de sana senin hoşuna gidecek her şeyi önüne sürüyor. Öyleyse Hasan ne yapmalıyız? O da ona hasr muhabbetle yani bütün sevgisini ona Allah'a yönelterek. Ne demek bu? Allah'ım. Annemi seviyorum, yaratıcısı sensin. Eşimi seviyorum, yaratıcısı sensin. Çocuğumu seviyorum, yaratıcısı sensin. Yemeği seviyorum, gezmeyi seviyorum. Manzaraları seviyorum, denize girmeyi seviyorum. Gökyüzünü seyretmeyi seviyorum, yaratıcısı sensin. Öyleyse onlardan daha önce seni sevmem gerekiyor bunu anladım Allah'ım. Hasr muhabbetini ona vermek. Bütün sevgini ona yöneltmek. İnsan anlıyor. Çünkü biliyor ki benim sevdiğim her şeyi benim önüme seren Allah'tır. O da ona hasr muhabbetle, tahsisi taabbütle kendini Allah'a sevdirir. Allah'ım seni seviyorum demek kuru bir lafla olmaz. Biliyorum. Çünkü seni en çok sevenin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu da biliyorum. Onun dilinde sadece kuru bir seni seviyorum Allah'a yoktu. Yani sen nasıl bir hayat yaşamamızı istiyorsan öyle yaşamamız sana olan sevgimizin tezahürüydü. 
Yani madem Allah'ı seviyorsun ezan okunduğu zaman koş seccadenin başına. Madem Allah'ı seviyorsun Ramazan mı geldi o zaman kes yeme içmekle işini tut orucunu. Madem Allah'ı seviyorsun mal mı kazandın bir yıl sonra bak şöyle malına mülküne ondan fakirlerin hakkını ayır ver zekatını. Madem Allah'ı seviyorsun onun da seni sevmesini istiyorsun. Öyleyse haramlarından uzak dur. Değil mi? Sadece seni seviyorum Allah'ım yetmez. Sonra görüyor ki bir mün'imi kerim maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle onu perverde ediyor. Etmiyor mu? Bakın Allah bize ikram etmiyor mu? Diyebilir misiniz ikram nerede diyebilir misiniz? Ya istifade ettiğimiz ne kadar şey varsa o bizim için nimettir. Hani çok bilinenleri söylüyorum. Kardeş yeni gelmiş. Su nimet değil midir? Hava nimet değil midir? Peki bu nimetlere çok samimi söylüyorum. İsmin neydi? Berat. Normalde ekmek yiyorsun, yemek yiyorsun. Bismillah, elhamdülillah diyorsun. Doğru mu? Peki her nefeste diyor musun? Nimet olarak gözükmüyor bir müddet sonra değil mi Berat? Nefes. Nimet. Her bir zerresi. Elhamdülillah. Demiyoruz değil mi? Niye? Çünkü o kadar çok gaflet içerisindeyiz ki nasıl nimetlendirildiğimizin bile farkında değiliz. Sonra görüyor ki bir mün'imi kerim maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle İnsanı perverde ediyor. O da o insan da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle yani konuşmasıyla hatta elinden gelse bütün hasseleri, bütün duyguları ile, cihazatı ile şükür ve hamdü sena eder. Ben üstadın bir sözünü duyduğumda çok şaşırmıştım. Ne diyordu biliyor musunuz? Geçmişte şükrünü eda edemediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek gerektir. Beynim böyle ne derler şok oldu yani. Geçmişte şükrünü eda edemediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek gerektir. Elhamdülillah bak üstada Allah ondan ebeden razı olsun. Ve döndüm dedim ki Allah'ım. Beni yarattığın günden yaşatacağın güne kadar farkında olduğum olmadığım bildiğim bilmediğim senin bildiğin benim hiç farkında bile olmadığım bütün nimetler için her bir nimet için ayrı ayrı her birisi için sonsuz şükürler sonsuz hamdler sana olsun Allah'ım ve ondan sonra da sürekli olarak ne zaman zihnimde böyle bir tefekkür boyutu olsa hemen böyle şükür ve hamd ediyorum. Tavsiye ederim. Geçmişteki şükrünü eda edemediğiniz nimetlerle hesaba çekileceğiniz zaman sunabileceğiniz şükrünüz ve hamdiniz olsun. Sonra görüyor ki bir celili cemil son kısımlar. Şu mevcudatın aynelerinde kibriya Allah'ın büyüklüğünü. Kemalini, kusursuzluğunu, celalini ve cemalini yani o muhteşem güzelliğini ishal edip nazarı dikkati celbediyor. İnsanın nazarı dikkatini celbediyor. Allah bizi güneş olmadan da aydınlatabilir miydi? Aydınlatırdı. Neden devasa bir güneşle aydınlanıyoruz? Çünkü Allah ne kadar sonsuz bir kudreti olduğunu göstermek istiyor. Değil mi? Küçücük bir aydınlatma başka bir şey de yaratabilirdi. Dünyadan 1 milyon 300 bin kat daha büyük bir güneşi lamba yapmış, soba yapmış. Yani diyor ki sizin yaratıcınız Allahu Ekber'dir. Ondan büyük hiçbir şey yoktur. Büyüklükle haşmetini, celalini gösteriyor. Neden bu kadar çok? Neydi adın? Sadece saman olsaydı. 
bir inek gibi düşün. Sadece samanı bilseydin, dilinde başka tatları algılayabilecek bir sinir sistemi yaratılmasaydı, sadece saman olsaydı, samandan yemekten hoşlanır başka bir şey arayabilir miydin? Arayamazdın, inek gibi yerdik, saman yerdik yani. Ama öyle yapmamış. Neden Allah bize rahmetini, cemalini, muhteşem güzelliğini, nasıl büyük bir ikram sahibi olduğunu göstermek istiyor? Onun için çeşitlendirmiş. Sizin Allah'ınız kerimdir. Onun hazinesinde bitmeyen nimetler vardır. Numunelerini gösteriyor. Bir samanla da ömrümüzü tamamlayabilirdik. O da bunu anlayıp, kainata bakıp, Galaksileri izleyip, yıldızları izleyip, zerrelere bakıp, mevcudatın işleyişine bakıp, bütün mahlukatın rızıklandırılmasına bakıp, o da ona mukabil, Allahu Ekber, Subhanallah deyip, mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Nasıl bir anlatım değil mi üstadın? Maşallah. İşte bak secdeye giderken ki ruh haline bak. Subhanallah, Allahu Ekber, değil mi? Kapan secdeye, Subhane Rabbiyel Ala, muhteşem, bak her şeyin farkındasın, ne yaptığını biliyorsun, öyle yat kalk hareketi değil, kimin huzurundasın, kime secde ediyorsun, Subhane Rabbiyel Ala derken ne diyorsun, her şeyin farkındasın, işte bunu söylüyor üstad, insan olarak bu dünyaya bir memur, bir misafir olarak gönderildin. Bu konuları Kur'an'dan, bu muhteşem Kur'an tefsiri olan Risanur'dan oku, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerini oku, oku ki insan olarak gönderildiğin dünyadan ahirete hayvan olarak gitme. Yoksa ne olur arkadaşlar? Hayvan olarak göçeriz. Son kısmı okuyayım bitireyim. Sonra görüyor ki bir gani mutlak. Devamı var siz okursunuz. Sonra görüyor ki bir gani mutlak. Gani mutlak. Sonsuz zengin. Bir sehaveti mutlak içinde. Nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O insan da ona mukabil tazim ve sena içinde. Kemal iftikar ile sua eder ve ister. Sonra görüyor ki o fatır Zülcelal. Yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. Ya tek tip böcek olsaydı, ikinci tip böcek olmadı der miydik demezdik. İncelesenize böcekleri. Yani bir solucanı inceleyin. İçinden toprak geçiyor. Bir yılanı inceleyin. Değil mi? Bir fili inceleyin. Yani yaratılmış mevcudatı bir inceleyin lütfen. Yani şu havayı inceleyin bak birbirimizin haberleşmesindeki Cenab-ı Hakk'ın muhteşem sanatına bakın. Bakın hiçbir yerde tel yok. Havayla birbirimize seslerimizi ulaştırıyoruz. Kokuları ulaştırıyoruz. Bak frekanslarla dünyanın bir ucundan görüntüleri telefonumuza ulaştırıyor. Hava bu muhteşem bir şey değil mi? Bu antika görülmemiş bir sanat değil mi? O da ona mukabil bunu gördün ya Furkan ne diyeceksin? Hava lan bir şey demeyeceksin. Bu hava diyeceksin geçeceksin ya. Normal abi ne abartıyorsun diyeceksin. Kafayı mı yediniz abi siz? Normal yani hava. Öyle mi denir? Yok bizi vazifeli bir memur olarak gönderdik. Biz deriz ki bir Müslüman olarak. O da ona mukabil. Maşallah. Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın. Ne güzel yaratmışsın. Sen dilemişsin de böyle olmuş anlamında maşallah deriz. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Adam çocuk konuşuyor. Ne diyorsunuz? Da ufacık çocuk dünyaya gelmiş ilk adımını atıyor. Ne diyorsunuz? Maşallah. Ne güzel yürüttü seni Rabbim. Maşallah. Baba diyor çocuk. Maşallah. Ya da sen dün spermdin. Şimdi bana baba diyorsun. Ne acayip. Değil mi? Maşallah. Maşallah diyerek takdir ile, barek Allah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek 
istihsan ile mukabel eder. Allah'ın bize gösterdiği bu sergideki muhteşem eserleri görünce. Bunu diyor muyuz arkadaşlar? Demiyorsak dilimizi alıştırın. Diliniz bu olsun. Cümlelerinizde dikkat edin. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah kelimelerini kullanmaktan içtinab etmeyin. Çok rahat, çok özgüvenle bir mümine yakışırcasına söyleyin. Bakın gökyüzüne Allahu Ekber deyin. Subhanallah deyin. Hiç çekinmeyin. Çok keyif alacaksınız. Bu imanın, bu hissiyatının boyutuna çıkınca çok lezzet alacaksınız. Vazifeyi, o size Allah'ın verdiği istatlığın açılması olan o muhteşem vazifeyi icra vazifesinden çok lezzet alacaksınız. Evet burayı da okuyorum. İşte bu çeşit ibadat ve tefekkürle. Yani tefekkür muhteşem bir ibadettir arkadaşlar. Düşünme. Allah ayet-i kerimelerde sürekli söyler. Düşünmez misiniz? Devenin yaratılışına bakmazlar mı? Üzerinizde uçan kuşları görmüyor musunuz? diye Allah defalarca söylüyor. Size gökyüzünden suyu indirip o suyla size bitkileri çıkartan, meyveleri çıkartanı görmüyor musunuz? diyor. Tefekkür muhteşem bir ibadet. İşte bu çeşit ibadat ve tefekkürle hakiki insan olur. Ahseni takvimde en güzel şekilde yaratılmış olduğunu gösterir. Bu şekilde de imanın yümlüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur. Şayet böyle yaşamazsa hayvan gibi yaşayacağı için de ona insan muamelesi yapılmaz ahirette. El Fatiha.